സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ അനുകുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അർജുനെ എന്നേക്കുമായിട്ട് മാറ്റി എന്തായാലും ഈ തീരുമാനത്തിന് ശേഖാൻ പുജേജി ഹാപ്പി ആയില്ലേ ഹാപ്പി ആയിട്ടില്ലേ ആ അനുകുട്ടി അഖിലിന്റെ ഒരു ഐശ്വര്യത്തിനും കൂടി വേണം ഈ പൂജ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനും കൂടി വേണ്ടിയാ ഈ പൂജ ആ മധുവാന്റെ പറഞ്ഞ നേരാ എന്റെ ഒരു ഐശ്വര്യം കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചോ എന്ന് വെച്ചാ ഞാനൊരു കാര്യം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നടക്കണേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നീ എന്ത് കാര്യമാടാ വിചാരിച്ചേ അതൊക്കെ ഞാൻ പറയാം ഓഫീസിലെ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ടാണോടാ അതൊക്കെ പറഞ്ഞോടാ നിന്റെ പ്രേമം നടക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്കത് അമ്പലത്തിൽ ചെയ്യാം എന്തായാലും അഖിൽ വന്ന ഒരു നിമിത്തമായി അനുകുട്ടി അഖിലിനും കൂടെ വേണ്ടി പൂജ ചെയ്തോളൂ ചെയ്യാ മുത്തശ്ശി അപ്പ സന്താന ഭാഗ്യം അർജുൻ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്നു അഖിലിന്റെ ഐശ്വര്യം എല്ലാത്തിനും കൂടി വേണ്ടി പൂജ ചെയ്തു ആന്റി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് എന്താ മുളെ എന്റെ അമ്മയ്ക്കൊരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ വേണോന്ന് അമ്മയുടെ ആ സ്വപ്നം എനിക്ക് സാധിച്ചു കൊടുക്കണം നിന്നോ അനുവിന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ സാധിച്ചു തരും അനുകുട്ടിയുടെ ഒരു വലിയ സ്വപ്നം നടന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരും എന്തായാലും മധു പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വലിയ മനസ്സാണ് അനുകുട്ടിക്കെന്ന് ദേവിയുടെ മുമ്പ് വെച്ച് തന്നെ അറിഞ്ഞു എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അനുവിന്റെ ഭർത്താവ് ആകേണ്ടിയിരുന്ന ആളായിരുന്നു അർജുൻ ആ ആളിനെ ആ പൂജ തട്ടിയെടുത്തത് എന്താ അച്ഛമ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ മുത്തശ്ശി ഇനി അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയരുത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്കത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മോളെ അങ്ങനെ തട്ടിയെടുത്ത ആളിനു വേണ്ടിയിട്ട് പൂജ ചെയ്യുക മധു പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ മനസ്സാ മോൾക്ക് എനിക്ക് ഒരു അപേക്ഷയും കൂടി ഉണ്ട് ഇനി ഒരു കാര്യത്തിലും എന്നെ ആരും സംശയിക്കരുത് ഇല്ല മോളെ അമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ ദേവിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന മോളിതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും അവിശ്വസിക്കില്ല ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും ഒരാൾ മാത്രം വാ തുറന്നിട്ടില്ല പിണക്കം മാറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണില്ല ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വഴക്കും ബഹളമായിട്ട് നടക്കാന്നായിരിക്കും മനസ്സിൽ കാണുന്നത് സന്തോഷം കൊണ്ട് വാക്കുകൾ കിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമല്ലോ അങ്ങനൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞാൻ അതാ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത അതൊന്ന് കൊള്ളിച്ച് പറഞ്ഞതാണല്ലോ പ്രിയ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന പൂജയാ ദൈവങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ വരുമ്പോ ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പൂജയാ പ്രിയ നടത്തിയിരിക്കുന്നേ എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പൂജ ഇത്രയും വലിയ മനസ്സുള്ള ആളെ കൂട്ടുകാരിയെ കിട്ടിയത് എന്റെ ഭാഗ്യ അത് കളിയാക്കി പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ ഏതർത്ഥത്തിലാ പറഞ്ഞെന്ന് ദേവിക്കറിയാം എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അജുവേട്ടനെ പൂർണമായും എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടിയല്ലോ താങ്ക് യു പ്രിയ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ദിവസമായിരുന്നു അനുകുട്ടി കർപ്പൂരം കത്തിച്ചോളൂ ആ അനുകുട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ചെയ്തപോലെ 
എന്റെ പൂജയും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് മനുഷ്യരെ പറ്റിക്കാം പക്ഷെ ദൈവത്തെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല ദേവിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ ഒരു ടെൻഷൻ എനിക്കെന്തൊരു ടെൻഷൻ ദേവിക്ക് മുന്നിൽ നീ നടത്തിയത് നാടകമാണെങ്കിലും നീ പറഞ്ഞത് സത്യമായിട്ട് തന്നെ വരും നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ദേവി സാധിച്ചു തരും അജുവേട്ടന് നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇനി സ്ഥാനം കാണില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഉടനെ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുകയും ചെയ്യും ശക്തിയുള്ള ദേവിയാ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദേവി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ സാധിച്ചു അഭിനയം <laughs> 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 വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നു കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നു കർപ്പൂരം കത്തിക്കുന്നു ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു ഓഹോ താഴെ അതിന്റെ ഒക്കെ ഓളമായിരുന്നു ആ അതെ അതെ ഇനി സാറിന് അല്പം നിരാശ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം കൂടെ പറയാം എന്താ ഇനി സാറിന്റെ പുറകെ എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിയ നടക്കില്ല എങ്ങനെ ആ കണ്ടോ ടെൻഷൻ ആയല്ലേ ആ മൊറപ്പെണ്ണ് കൈന്ന് പോയെന്ന് കേട്ടപ്പോ വിഷമോ കാര്യം കാര്യാ സാറേ പറഞ്ഞ് ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൾ ആവശ്യമില്ലാതെ തലയിടാൻ വരില്ല എന്നാരും പറഞ്ഞു അവൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു കോമഡിയാണല്ലോ ആ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ചിരിച്ചേ ഇതല്ല ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കോമഡി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാരും അവളുടെ ഫാനായി കട്ട ഫാൻ അവള് കാര്യമായിട്ട് എന്തോ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് സത്യ സാർ പുതിയൊരു പ്ലാൻ അവളുടെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പുതിയ രീതിയിൽ അവൾ ഈ വീട്ടിൽ അംഗമാവാൻ നോക്കുക ഉറപ്പ പൂജേജി പറഞ്ഞതുപോലെ താൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുട്ടി ഇന്ന് അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോ നമ്മൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കും ഹലോ യങ് ജെന്റിൽമാൻ പേടിച്ച് മൊബൈൽ മാറ്റിയല്ലേ അല്ല അതെ അതെ ഞാൻ ആനന്ദിനെ വിളിച്ചിരുന്നു അയ്യോ അങ്ങളെ ആ പേടിക്കാതെ ഓഫീസിലുണ്ട് താൻ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്നൊക്കെ ആനന്ദ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് തന്റെ റൊമാൻസ് ഓർമ്മ വന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് അറിയാലോ എന്നൊരാഗ്രഹം അത് ഈ പ്രായമായി തുടങ്ങുമ്പോ ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ചെറുപ്പം മനസ്സിൽ വന്നങ്ങ് കയറും അതല്ല നിങ്ങളെ അച്ഛന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് ഇതൊക്കെ പറയാൻ ചമ്മലാണെന്ന് അല്ലേ എങ്കിലും അയ്യോ അങ്ങിരിക്കേ ആ ഇതാണ് പ്രേമിക്കുന്നവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം അവർക്ക് പ്രേമക്കാര്യം ആരെങ്കിലും അറിയിക്കണം 
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രേമ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എക്സ്പെർട്ട് ആണ് തന്റെ പ്രേമത്തിൽ എന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകും അതെ ഞാൻ വന്നപ്പോ മൊബൈലിൽ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്താ എത്ര ഡീപ്പായിട്ട് നോക്കിയത് അങ്കളെ ഇത്ര ആയ സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങളോടൊന്നും ഞാൻ മറിച്ചു വെക്കുന്നില്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ കിട്ടി അങ്ങള് വന്നപ്പോ ആ ഫോട്ടോ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കാര്യങ്ങൾ അത്രത്തോളം എത്തിയോ തന്നെ പോലൊരു നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സ് കേളക്കിയ ആ പെൺകുട്ടി ആരാണ് അല്ല കാണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണിക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മുൻകൈ എടുക്കാം ഒരു നാണം എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ഈ പാവം മോൻ ആളിനെ മനസ്സിലാക്കാതെ ആണല്ലോ പ്രേമിച്ചേക്കുന്നത് ഈ കുട്ടിയെ അങ്കൾ എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അങ്കളിന് അറിയാവോ ആരെ അങ്കളെ കുട്ടി അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയോ കണ്ടതുപോലെ ഒരു തോന്നൽ അല്ല കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാതെ എങ്ങനെയാ പ്രേമിച്ചത് ഞാൻ പറയാം എന്റെ പോക്കറ്റിലാണ് അവള് ഫോൺ ഇട്ടത് എന്താ അല്ല ആ കുട്ടി തന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഫോൺ ഇട്ടു എന്ന് പറയുകയായിരുന്നു അല്ല ഈ പരസ്പരം കാണാതെയും ഒന്നും പറയാതെയൊക്കെ എങ്ങനെയാ പ്രേമിക്കുന്നത് ഇന്ന് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഇന്ന് അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് കാണുന്നുണ്ട് ആ മൊബൈൽ തിരിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് എല്ലാം തുറന്ന് സംസാരിക്കും അതെ എന്റെ ഏട്ടത്തി ഉണ്ടാവും പൂജേച്ചി ഏട്ടന്റെ വൈഫ് അപ്പോ ഏട്ടത്തി ഏട്ടനും ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ആണ് കൊള്ളാം കട്ട സപ്പോർട്ട് അങ്ങള് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതാണ് മോന്റെ ആളെന്ന് മോൻ തീരുമാനിച്ചില്ലേ അതെ തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് പിന്നെ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തായാലും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രണയത്തിൽ ഇപ്പൊ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുന്നുണ്ട് ആണോ ആ അതെ അപ്പോ അഖിലേ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് പറയണം ഷുവർ അങ്കിളെ ഷുവറാ എന്റെ ഏട്ടനും ഏട്ടത്തെയും കഴിഞ്ഞ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരാള് അങ്കിളാ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും എന്നാ ശരി ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു അങ്കിൾ വെൽക്കം അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത കേട്ടാ നീ എന്ത് പറയും മാൻകുട്ടിക്ക് വട്ടാണെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സിംഹമാണെന്ന് അറിയാതെയാണ് മാൻകുട്ടി സിംഹത്തിനെ പ്രേമിക്കുന്നതെന്ന് പറയും 
നിനക്കറിയാലോ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആനന്ദ് ആനന്ദിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ അഖിൽ ഈ പയ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ആനന്ദ് സാറിന്റെ മൂത്ത മോനല്ലേ ഏതോ പെണ്ണിനെയും വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അഡ്വക്കേറ്റ് അർജുൻ ഓ ഇത് രണ്ടാമത്തെ മകൻ ആനന്ദിന്റെ കമ്പനികളുടെയൊക്കെ മേൽനോട്ടം അഖിലിനാണ് സാധു തങ്കപ്പെട്ട സ്വഭാവം ആനന്ദിനെ കാണാൻ ഓഫീസ് പോയപ്പോ അഖിലിനെ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോഴാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നു ഇവര് നമ്മൾ എങ്ങനെ പരിചയം ആരുടെയോ ഒരുത്തന്റെ ഫോൺ നമ്മുടെ മോള് വേറൊരു പയ്യന്റെ കോട്ടിന്റെ പുകയിൽ ഇട്ടില്ലേ ആ കൂട്ടുകാരൻ പയ്യനാണ് ഈ പയ്യൻ സ്നേഹം <laughs> 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 ഈ പ്രേമം വിജയിച്ച് കല്യാണത്തിൽ എത്തിയ കൊള്ളായിരുന്നല്ലേ കല്യാണത്തിൽ എത്തിയാ വളരെ നല്ലത് ആനന്ദിനും കുടുംബത്തിനും വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ആനന്ദ് അറിഞ്ഞ ഇന്നേ ഈ കല്യാണത്തിന് റെഡി ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ മോളും അഖിലും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ചേരുവെന്നാ നമ്മുടെ മോക്ക് എന്താ കൊഴപ്പം പഠിപ്പില്ലേ സൗന്ദര്യല്ലേ സമ്പത്തില്ലേ പിന്നെ നല്ല സ്വഭാവം ആഹ് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്ന കേട്ടാ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ അമ്മമാരും ഒരുപോലെ അവർക്ക് സ്വന്തം മക്കൾ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ആളുകൾ അല്ല അപ്പൊ ഇന്നലെ വരുന്ന ഈ മോളെ കുറ്റം പറഞ്ഞതോ എന്തു കുറ്റം പറഞ്ഞത് അതുമല്ല പെണ്ണുങ്ങളാവുമ്പോ ഈ കലത്ത് കുറച്ച് ബോൾഡ് ആയിരിക്കണം അല്ല അതിരിക്കട്ടെ മോളെ അറിയിക്കേണ്ട ഈ കാര്യം മോളിന്ന് അറിഞ്ഞോളൂ ആണോ ആണെന്ന് ഇന്നിപ്പോ ഒരു അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് ഇവർ തമ്മിൽ കാണുന്നുണ്ട് അഖിലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോൺ വാങ്ങാനാണ് മോള് പോകുന്നത് അഖിൽ ഇന്ന് അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് ഇഷ്ടം തുറന്നു പറയും ായിരുന്നു <laughs> 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 അയാൾക്കുള്ള <laughs> 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 അല്ലേ ഞാൻ പേടിക്കുന്ന എന്തിന് എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല ഒരു പേടിയില്ല ഞാൻ പറയും മനസ്സിലുള്ളത് മുഴുവൻ സ്നേഹയോട് തുറന്നു പറയും ഈ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഒരു വല്ലാത്ത സംഗതിയല്ല മനസ്സിൽ കയറി ഇറങ്ങിപ്പോ വല്ലാത്ത പ്രയാസം തന്നെ സ്നേഹ 
സ്നേഹ ആ പേര് തന്നെ ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് സ്നേഹ അഖിൽ കൊള്ളാം സ്നേഹ അഖിൽ നല്ലൊരു പഞ്ചുണ്ട് അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് പൂജയിച്ചെടുത്ത് ചൂടായതൊക്കെ അപ്പൊ തമാശയ്ക്കായിരുന്നു അല്ലേ വെരി ഗുഡ് ജീവിതത്തില് നമുക്ക് ഒരുപാട് തമാശകളൊക്കെ പറയണം എനിക്ക് കുറച്ച് തമാശയൊക്കെ അറിയാം സത്യം പറഞ്ഞ നീ വരാൻ സമയാവും തോറും നെഞ്ചെടുപ്പ് കൂടുക അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് പ്രണയം പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടൂ വാ അതൊന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല ടെൻഷൻ കൂടും ഈ പൂജ ചിന്തു താമസിക്കുന്നത് പാവാകിലോ അവൻ ടെൻഷൻ അടിച്ചു നിക്കായിരിക്കും പാവാക്കിലോ അവൻ പാവാണെന്നോ കൊള്ളാം ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റിനകം പ്രണയത്തിൽ വീണ് അവളെ തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന അവൻ പാവാണെന്നോ അവനെ ഭീകരന പ്രണയ ഭീകരൻ പ്രേമത്തിൽ വീഴുന്നത് അഖിലിന്റെ കുഴപ്പമല്ലല്ലോ സർ പ്രേമത്തിന്റെ കുഴപ്പമല്ലേ മനസ്സിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ കാണുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സ് അങ്ങോട്ട് വീഴും അയാളെ പെട്ടെന്ന് സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് തോന്നും ആഹ് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തില് ഓരോ തത്വങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് പറയാൻ എന്തൊരു മിടുക്ക് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോ ഒക്കെ നേരെ തിരിച്ചു സർ അതെ അത് എന്നെ ഉദ്ദേശാണ് എന്നെ മാത്രം ഉദ്ദേശാണ് പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി 